ഹലോ എവരിവൺ ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എംബോയ്സിലെ എസ് ഒ എസ് എൽ എസ് എക്സ് അനാലിസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് ആർ ഹാവിങ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിസി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മെമ്പറിൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഉള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനെ പറ്റി ആ പോർഷൻ പഠിപ്പിച്ചു പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് ആർ ഹാവിങ് മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് സം ഓഫ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ മിനിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് ഒരു ഒരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൽ കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഷെയർ സ്ട്രെസ് കാണും അതേപോലെ തന്നെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് വരയ്ക്കാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്ലെയിനിൽ ഷെയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആയ പ്ലെയിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് മേജർ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനും ഉണ്ട് മൈനർ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനും ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മേജർ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനും മൈനർ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആയ പ്ലെയിനിൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിന് ഒരു പ്ലെയിനിൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ് മാക്സിമം ഒരു പ്ലെയിനിൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ് മിനിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻസ് ആർ ഹാവിങ് എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആയ പ്ലെയിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആണോ മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് അല്ല സം ഓഫ് ബെൻഡി മൊമെൻ്റ് ആണോ സം ഓഫ് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മിനിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആണോ മിനിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഷെയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആയ പ്ലെയിൻ ആണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിന് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനിന് ഷെയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഷെയർ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഷെയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് മേജർ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനും മൈനർ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിനും രണ്ട് പ്ലെയിൻ രണ്ട് രണ്ട് പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്തായിരിക്കും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു മെമ്പറിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ പോയിൻ്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എങ്കിൽ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ അതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ഇതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിനിൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് സപ്പോസ് സിഗ്മ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിനിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ മിനിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബി ഓഫ് സ്പാൻ എൽ യൂണിറ്റ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ടു ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു കെ യൂണിറ്റ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എൽ ബി ഫോർ ഫ്രം ബോത്ത് എൻസ് ദ ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബീം വിൽ ബി ഓക്കെ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീം ആണ് ലെങ്ത് സ്പാൻ ലെങ്ത് എൽ ലോഡ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ലോഡാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എൽ ബൈ ഫോർ ഫ്രം ബോത്ത് എൻഡ് നമുക്ക് ആദ്യം ഫിഗർ എന്ന് വരയ്ക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു ഉണ്ട് ടു ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സ്പാൻ ലെങ്ത് എൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോഡ് എവിടെയാണ് ആക്ട്
ഷിയർ ഫോർസ് ഡി സി ആണ് വേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണുള്ളത് ആൽബ്രിക് സമ്മാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിനൊരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്തായാലും സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇതൊരു സെക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ആ സെക്ഷൻ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പോസിറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവിനുള്ള സൈൻ കൺവെൻഷൻ അതായത് സെക്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡൗൺവേഡ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേഡ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കാം വി ബി എന്താണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ വി ബി ഉണ്ട് റിയാക്ഷനും ഫോഴ്സസും ലോഡും അതിൻ്റെ അൾട്രിക്സ് ആണ് അപ്പം വി ബി എന്താണ് മൈനസ് വി ബി മൈ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ അപ്വേഡ് ആയിരുന്നു മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഡൗൺവേഡ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ എൻ്റെ പേരും സീറോ സോ ഷെയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷെയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയറി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയറി വരുന്നത് അത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ സോ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ പിന്നെ ഈ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ആണ് ഇത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയറി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡബ്ല്യൂ ഓക്കെ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെന്യൂ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെന്യൂ ഡയഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെന്യൂ ഡയഗ്രാം കിട്ടുന്നത് ഇത് ഡബ്ല്യൂ എൽ ബൈ ഫോറ് ഇത് ഡബ്ല്യൂ എൽ ബൈ ഫോറ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഈ ഇതിനെ എന്താ പറയുക ബെന്യൂവിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയും പ്യുവർ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് പ്യുവർ ബെൻഡിങ് ഈ സ്പാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പാൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്യുവർ ബെൻഡിങ് പ്യുവർ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും സ്പാനിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയ സ്പാനിൽ കറസ്പോണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയും പ്യുവർ ബെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബെന്നി പോയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ള സ്പാൻ ആണ് പ്യുവർ ബെൻഡിങ് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ഷിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈം ഉണ്ട് എന്താണ് ഷിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഷിയർ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് ത്രോഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഷിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ മിൻ പോയിന്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് സീറോ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് നോക്കുക സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ അപ്വേഡ് ഡൗൺ വേഡ് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും സോ സീറോ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം ടോർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബൈ എ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഇഫ് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഷാഫ്റ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ട്രെസ് ആകുമ്പോൾ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വരേണ്ടത് മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ ഫൈൻ ദ മാക്സിമം ടോർക്ക് അപ്പോൾ ടോർഷൻ ഉള്ള പോർഷനാണ് ടോർക്ക് ഒക്കെ വരുന്നത് ടോർഷൻ ഉള്ള പോർഷനാണ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ടോർക്ക് വരും ബേദ് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടോ ബൈ ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൻ തീറ്റ ബൈ എൻ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇത് ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ബെന്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് സിമ്പിൾ ബെന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എം ബൈ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സിഗ്മ ബൈ വൈ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇ ബൈ ആർ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ടോർക്ക് മൊമെൻറ്റ് പോളർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് റേഡിയസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഇ ബൈ ആർ ആണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ജെഡിറ്റി ലെങ്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ യങ് സ്മോളസ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേജ് ഓക്കെ രണ്ട് സിമിലർ ആണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ടോർഷൻ രണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടോ ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു റോഡ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ടോർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ അവിടെ വെച്ച് മറന്നു പോയി എന്ത് ചെയ്യണമ
ഓക്കെ സോ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഡി റെസ്റ്റ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു ജെ വാല്യൂ ഇൻ ടു ടോ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡി ബൈ ടു സോ ഫൈനലി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡി ക്യൂ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടോ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ടോ ഇസ് ടി സിക്കൽ ഫൈവ് ഡി ക്യൂ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡി റെസ്റ്റ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു ആണ് എങ്ങനെയാണ് ജെ ഫൈവ് ഡി റെസ്റ്റ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു പോകുന്നത് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഐ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ ഐ എക്സ് എന്നാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് നേഷ്യ ഫൈവ് ഡി റെസ്റ്റ് ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സോ ഐ വൈ വൈ ഫൈവ് ഡി റെസ്റ്റ് ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് ഫൈവ് ഡി റെസ്റ്റ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോളോർ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് നേഷ്യ മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല സോ ഫൈവ് ഡി ക്യൂ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടോ എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ബൈ വാല്യൂ ഡയമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഡയമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടോ മാക്സ് എത്രയാണ് ടോ മാക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ സെയിം യൂണിറ്റിലാണ് എല്ലാം ഞാൻ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് ഇത് നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വരേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ എല്ലാ സെയിം യൂണിറ്റിലാണ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പവർ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് വരും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് വരുമ്പോൾ ഏത് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്ടണിലും മില്ലിമീറ്ററിലും ആണ് കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്ടണിലും മില്ലിമീറ്ററിലും ഇത് ഞാൻ ത്രീ വൺ ഫോർ നൂറ്റൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇവിടെ ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് മീറ്ററിലാണ് മില്ലിമീറ്റർ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ ത്രീ സീറോസ് പോകും ത്രീ വൺ ഫോർ സീറോ നൂറ്റൻ മീറ്റർ എല്ലാ നൂറ്റൻ മീറ്ററിലാണ് ത്രീ വൺ ഫോർ സീറോ നൂറ്റൻ മീറ്റർ ഇത് എത്രയാണ് ത്രീ വൺ ഫോർ സീറോ നൂറ്റൻ മീറ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതൊക്കെ നൂറ്റൻ ത്രീ ത്രീ വൺ ഫോർ ആണ് ത്രീ വൺ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ആണ് ഇത് വൺ ഡബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് നൂറ്റൻ മീറ്റർ ആണ് സോ ത്രീ വൺ ഫോർ സീറോ നൂറ്റൻ മീറ്റർ ഈക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക മാക്സിമം ഷെയർ സ്റ്റേസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എറ്റ് സോ മാക്സിമം ടോർക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഏതിൻ്റെയാണ് സോ സോളിഡ് സർക്കുലർ ഷാഫിൻ്റെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ ആണിത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വഴി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോകാം ത്രീ വൺ ഫോർ സീറോ അതായത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ റിക്വയർഡ് ദൻ ദ ഫ്രെയിം വിൽ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് നമ്മൾ റിജിഡ് പിൻചോയൽ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് യൂണിസി ഒക്കെ പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച പോകുന്നതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിങ് യൂണിസി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് യൂണിസി ഉണ്ട് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ടിങ് യൂണിസി ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഡി എസ് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം മൈനസ് ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സപ്പോസ് ഡി എസ് ഐ അതിൽ എം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിം ജെ നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡി എസ് ഐ സീറോ വാല്യൂ ആണ് എങ്കിൽ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് യൂണിസി സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് യൂണിസി സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് പറയാം എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സോറി എം ഇ സിക്കൽ ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ എം ഇ സിക്കൽ ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ പറയും ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫ്രെയിം പറയുന്നത് പറയും ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫ്രെയിം അതായത് ഈ എം ആണ് കറക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിം വേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് യൂണിറ്റ് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിക്വയർഡ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേസിൽ അതിൽ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയും സപ്പോസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല ഡി എസ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഡി എസ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എം വാല്യൂ എന്തായിരിക്ക
ഡി എസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എം വാല്യൂ എം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ലെസ് ദാൻ ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പർ ലെസ് ദാൻ റിക്വേർഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിമിന് എന്ത് പറയും ആ ഫ്രെയിമിന് നമുക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയും അവിടെ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയും ഡെഫിഷ്യൻ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പർ ലെസ് ദാൻ റിക്വേർഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എം ലെസ് ദാൻ ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ ഇതൊക്കെ ഡെഫിഷ്യൻ ഫ്രെയിം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി റിക്വേഡ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റിഡൻറ്റൻ്റ് ഫ്രെയിം ഓക്കെ റിഡൻറ്റൻ്റ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പർ റിക്വേഡ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി റിക്വേഡ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഡൻറ്റൻ്റ് ഫ്രെയിം ഓക്കെ ഇത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെൻസിലെ ടൈംസ് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എം ഇ സിക്കിൾ ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എം ലെസ് ദാൻ ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനാണ് സോ റിഡൻറ്റൻറ്റ് ഫ്രെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനോട് നോക്കാം മൊമെൻറ്റ് റിക്വേർഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് മെമ്പർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് എൻഡ് ഈസ് കാൾഡ് എന്താണ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഞാൻ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് റിക്വേർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ഡിഫർമേഷൻ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയും മൊമെൻറ്റ് റിക്വേർട്ട് മൊമെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷനെ പറ്റി മൊമെൻറ്റ് റിക്വേർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ നമ്മളെന്ന് പറയും സ്റ്റിഫ്നെസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്നാണത് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഫാക്ടർ സോ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഫാക്ടറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറും ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൊമെൻറ്റ് റിക്വേർട്ട് മൊമെൻറ്റ് റിക്വേർട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ഡിഫർമേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് മൊമെൻറ്റ് റിക്വേർഡ് അറ്റ് വൺ നൈറ്റ് ഓഫ് മെമ്പർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഡീസ് കാർഡ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സാം നന്നായിട്ട് പ